அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் உங்க எல்லார் வாழ்க்கையிலும் எப்பவுமே இருக்கணும் இப்படிக்கு ஷேரன் சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆயாச்சுங்க ஸோ அதுக்கு தேவையான ஹெல்தியான சில விஷயங்களை இந்த வீடியோல ஒரு விளாக் மாதிரி பார்க்க போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சம்மருக்கு தேவையான ஒரு ரிஃப்ரெஷிங்கான ஜூஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம வாங்கி வைக்கக்கூடிய பேசிக்கான வெஜிடபிள்ஸை எப்படி கெட்டு போகாம ரொம்ப நாள் ஸ்டோர் பண்றது அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறமா இப்ப நியூலி மேரிட் கப்பல் பிகினர்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு வந்து ப்ரொவிஷன்ஸ் லிஸ்ட் எப்படி ரெடி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சில விஷயங்களும் இந்த வீடியோல இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள் சேர்த்து நீங்க ஒரு ஜூஸ் மாதிரி பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து மாதுளம் பழம் பீட்ரூட் அதெல்லாம் போட்டு ஒரு ஜூஸ் மாதிரி பண்ணி வடிகட்டி எடுத்துக்கிட்டேன் அதுல வந்து ஒரு இருபது நெல்லிக்காவை வந்து நான் எப்பயுமே ஜூஸ் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராக்ட மட்டும் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிருப்பேன் கிளாஸ் பாட்டில்ல போட்டு அது வந்து தேவையான அளவு ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு ஊத்திக்கிட்டேன் அதுல கொஞ்சம் ஹனி சேர்த்துக்கிட்டேன் அதாவது நம்ம பீட்ரூட் அப்புறம் மாதுளம் பழம் அதெல்லாம் சேர்த்துருக்கனால நேச்சுரலாவே ஸ்வீட்டா தான் இருக்கும் ஆனாலும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா ஸ்வீட்டா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்து கொஞ்சோண்டு ஹனி சேர்த்துக்கிட்டேன் சேர்த்துட்டு சுத்தமான ஹனியா இருக்காலும் நீங்க வந்து நல்லா செக் பண்ணி வாங்குங்க ஆஹ் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் வேணும்னா ஐஸ் கியூப்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நீங்க வந்து அப்பப்ப நீங்க குடிச்சுக்கோங்க ஆஹ் ரொம்ப ரிஃப்ரெஷிங்கா இருக்கும் நான் வந்து கன்சீவா இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா முக்காவாசி இந்த ஜூஸ் தான் நான் குடிச்சேன் என் பாப்பா பறக்கும் போது அவளுக்கு அவ்வளோ முடி இருந்தது தலை நிறைய முடி இருந்தது பிகாஸ் இது ஹை அயன் கண்டென்ட் இதுல இருக்கு ரொம்ப நல்லது ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸா சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து தக்காளி வந்து நான் ஊர்ல இருந்து வந்தப்ப ரெண்டு கிலோ வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் அங்க இருந்து அந்த அந்த சந்தையில நிறைய ரெண்டு கிலோ வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் சோ அதை வந்து எப்படி நான் வந்து ரொம்ப நாள் கெட்டு போகாம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல வந்து காமிச்சிருக்கேன் எங்க அம்மா வந்து நான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் போதுல இருந்து இந்த டெக்னிக் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆஹ் இது நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிருக்கலாம் பட் நான் வந்து நிறைய பேர் இதை பண்ணி பாக்கல சோ அதனால இந்த வீடியோ நான் ஷேர் பண்றேன் ஆஹ் நீங்க வந்து இந்த தக்காளி வந்து கொள்ற அளவுக்கு ஐ மீன் தக்காளியை பிடிக்கிற அளவுக்கு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து இன்னைக்கு ரெண்டு பெரிய பேசன் மாதிரி எடுத்திருக்கேன் அதுல டேப் தண்ணி பிடிச்சி கொஞ்சம் கல்லுப்பு போட்டு கலந்து வச்சுக்கிட்டேன் இப்ப இந்த தக்காளி எல்லாத்துலயுமே எல்லாத்தையுமே அதுல ஒன்னு ஒன்னா சேர்த்துட வேண்டியதான் சேர்த்துட்டு ஒரு மூணு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரத்துல இருந்து மூணு மணி நேரம் வரைக்கும் அதை அப்படியே விட்டுருங்க ஏன் அப்படி பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா தக்காளி இல்ல எல்லா காயிலையுமே இப்ப உரம் போடாம வர்றது இல்ல ஃபுல்லா உரம் போட்டு தான் வருது அதனாலதான் வந்து தக்காளி எல்லாம் பல பலன்னு இருக்கு அஹ் எந்த டேமேஜும் இல்லாம இருக்கு நம்ம முந்திலாம் வந்து பத்து காய் வாங்கினா எட்டு காய் வந்து டேமேஜ்டா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க ஆனா இப்ப பத்து காய் வாங்கினா அதுல ஒன்னு ரெண்டு தான் டேமேஜ்டா இருக்கு சோ அந்த அளவுக்கு உரம் போடுறனால இப்படி நம்ம கல்லூப்புல போட்டு அது மூணு மணி நேரம் அந்த கல்லூப்பு அப்படியே ஸ்க்ரப் பண்ணி எடுக்கும் அது மட்டும் இல்லாம கல்லூப்பு வந்து ஒரு பிரிசர்வேட்டிவ் சோ ரொம்ப நாளே கெட்டு போகாம இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பச்சை மிளகா பச்சை மிளகா வந்து நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதாவது பச்சை மிளகா ஸ்டோர் பண்ணும் போது என்ன பண்ணணும்னா அதோட காம் இருக்கு இல்லையா அந்த கிரவுன் பார்ட் அதை மட்டும் எடுத்துட்டு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் தண்ணியில போட்டு வச்சிருங்க ஒரு ஒரு மணி நேரம் போட்டு வச்சிருந்தா போதும் நான் வந்து சில சில பேர்கிட்ட கேட்கும் போது சில வீடியோஸ்ல பார்க்கும் போது சிலர் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் உடைய தலையையும் வாழையும் கட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறாங்க ஃப்ரிட்ஜில் அதாவது அதோடைய இப்போ கேரட்டு பீன்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப நாளைக்கு வரும் அது உண்மை தான் பிகாஸ் அதோடைய ரூட் பகுதியை நம்ம கட் பண்ணிட்டனால கெட்டு போகிறதுக்கு வழி இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி பட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தண்ணியில் எப்படினாலும் எந்த காயை செய்யறதுக்கு முன்னாடியும் நம்ம ஒரு மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் அப்போ வந்து அந்த உரம் எல்லாம் உள்ள போயிடும் ஸோ அதனால அப்படி பண்ணுறதை விட நம்ம வந்து சும்மா துணி கவர்ல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது வந்து சேஃப்டி அதுவும் வரும் கொஞ்ச நாளைக்கு ஃப்ரிட்ஜ்ல இருக்கிறதுனால இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொத்தமல்லியும் நான் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் டிஷ்யூ பேப்பர் ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சுட்டு வேரை வெட்டிட்டு பாதியாக உடச்சி கொத்தமல்லி கட்டை உள்ளே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுவும் ரெண்டு வாரத்துக்கு மேலே கெட்டு போகாமல் இருக்கும் அப்புறம் நம்ம தண்ணியில் ஊற வச்சுருந்த இந்த பச்சை மிளகாய் என்ன பண்ணலாம் எடுத்து ஒரு தட்டில் போட்டுடுங்க இப்போ இந்த தண்ணி ஃபுல்லாக உரம் அந்த உரம் சர்ஃபேஸில் அந்த உரம் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ இதை அலசி நீங்கள் வந்து ஒரு ஓப்பன் கண்டெய்னரில் ஒரு ஓப்பன் டப்பாவில் நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில்
போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுப்பேன் எனக்கு வந்து அந்த காம்பு கூட பிடிக்கும் அந்த காம்போட டேஸ்ட் கூட ஸோ அதனால் ரெண்டு மூணு கருவேப்பில் வந்து இனிக்காகவே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன் இது ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஸ்டோர் பண்ணது அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தக்காளியை வந்து இப்போ மூணு மணி நேரம் போட்டு வச்சுருந்தோம் இல்லையா நான் காட்டுறேன் சில நேரம் அந்த தக்காளி அந்த தண்ணியிலேருந்து எடுக்கும்போது அந்த தண்ணியோட கலரே அப்படி மாறி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு அதில் வந்து அந்த உரம் அந்த அழுக்கெல்லாம் இருக்கும் இப்போ வந்து ஒரு கொல்லாண்டர் மாதிரி ஒரு பாத்திரம் ஈரத்தை வந்து கீழே விடுற மாதிரி எந்த ஒரு பாத்திரமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஓட்ட பாத்திரத்தில் தக்காளி இப்போ எல்லாத்தையும் எடுத்து ஈரம் வடிகிற மாதிரி வச்சுருங்க திருப்பி இந்த தண்ணியை டிஸ்போஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக வாட்டர் பிடிச்சி அதில் இந்த எல்லா தக்காளியுமே நீங்கள் அலசிக்கலாம் அலசிட்டு இதே மாதிரி ஒரு ஓட்ட போட்ட பாத்திரத்தில் வச்சு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டுலேருந்து மூணு வாரம் வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் தாராளமாக வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் செட்டிங்ஸ் மாற்றி வச்சுக்கோங்க இவ்வளோ நாள் வந்து வின்டர் இருந்தது இப்போ டக்குன்னு நம்மளுக்கு சம்மருடைய வேகம் வந்து அதிகமாகிடுச்சு ஸோ அந்த நாப் மாதிரி இருக்கும்ல செட்டிங்ஸில் அதில் வந்து சம்மருக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மாற்றி வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா தான் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ரொம்ப நாள் கெடாமல் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ப்ரொவிஷனல் லிஸ்ட்டுன்னு சொன்னேன் இல்லையா இந்த மாதிரி லிஸ்ட்டு தான் எனக்கு கல்யாணம் ஆன புதுசில் வந்து நான் யூஸ் பண்ணேன் இது வந்து பேசிக்கான பொருட்கள் எல்லாமே இதில் இருக்கும் ஸோ அரிசி பருப்பு இது எல்லாமே இருக்கும் மிளகாத்தூள் கொத்தமல்லித்தூள் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வீட்லேயே வந்து அரைக்கிறது தான் வந்து பெஸ்ட்டு ஸோ பிகினர்ஸ்லேருந்தே நீங்கள் இப்படி ஆரம்பிச்சுருங்க நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு கிலோ மிளகாய் வாங்கி நல்ல கடாயில் வந்து மிதமான சூட்டில் வறுத்து ஆற வச்சு அதை அரைச்சிக்கோங்க அதே மாதிரி கொத்தமல்லியும் வாங்கி மிதமான சூட்டில் வறுத்து ஆற வச்சு அரைச்சிக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஸ்டார்டிங்லேருந்து அதை பழக்கம் வரும் இல்லைனா நம்ம பேக்கெட் ஃபுட்ஸே வாங்கி பழகிடுவோம் இதில் வந்து நான் நிறைய கோதுமை கோதுமை ரவை இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு அரிசிக்கு சப்ஸ்டியூட்ஸும் நான் நிறையா வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வெறும் அரிசி பதார்த்தங்கள் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்காமல் இந்த மாதிரியும் எடுத்துக்கலாம் முக்கியமாக நீங்கள் வந்து ஸ்நாக்ஸ் அந்த மாதிரி வாங்குறதை விட நட்ஸில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் அது அவ்வளோ எனர்ஜெட்டிக் அவ்வளோ ப்ரோட்டீன்ஸு இப்போ உங்கள் வீட்டில் ஒரு குழந்தை பிறக்குதுன்னா ஸ்டார்டிங்லேருந்தே ஸ்நாக்ஸை வந்து கொடுக்கறது வந்து அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து நட்ஸ் தான் நம்ம வீட்டில் ஸ்நாக்ஸாக சாப்பிடுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதுக்கு ஒரு பழக்கத்தை உண்டு பண்ணிங்கன்னா அது வந்து வர நடத்துவாங்க <laughs> ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் அப்படி இருந்தால் எப்படிக்கு ஷேர் அண்ட் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட வேல்யூபிள் ஃபீட்பேக்ஸையும் எனக்கு கமெண்ட்